Naam, mtazamaji wa Star TV karibu sana katika kipindi cha sheria zetu kama ilivyo ada. Mimi na wewe huwa tunakutana hapa katika sheria zetu kujadili masuala kadha ya usuyo sheria. Kwa siku ya leo kubwa ambalo nitakwenda kujadili hapa na mgeni wangu ni kusiana na usuluhishi wa kesi za madai nje ya mahakama. Mgeni wangu ambaye nitakuwa naye kujadili hilo ni wakili zawadi Lupelo huyu anatokea Low Ways Associates wanaopatikana hapa hapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Athmani Miula ambatana nami mpaka tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo ufahamu mengi zaidi. Ni kusalimu eh, wakili zawadi Lupelo. Habari za muda huu? Salama tu. Salama kabisa. Salama. Sawa, nikukaribisha sana katika kipindi cha sheria zetu. Nashukuru sana. Asante sana. Sawa sawa. Kama nilivyotambulisha leo tunajadili usuluhishi wa kesi za madai nje ya mahakama. Eh tuangeanza kwanza kufahamu hizi kesi za madai ni kesi za aina gani? Tunavyosema kesi za ji, za madai. Hmm. Tunazungumzia kesi ambazo watu binafsi na makampuni wanakuwa wanashitakiana. Hmm. Mara nyingi ni kesi ambazo zinahusu haki na maslahi binafsi ya makampuni na watu binafsi katika mwingiliano wao kila siku kwenye biashara na uchumi na shughuli za kila siku kwa mfano migogoro ya ardhi hiyo tunasema ni kesi ya madai lakini pia migogoro yote inayohusiana na mikataba hizo ni kesi za madai migogoro yote ya ajira na kazi mwajiri na mfanyakazi hiyo yote tunasema ni kesi za madai. Na hizi kesi za madai unapopata hii kesi ya madai unaanzia wapi? Kesi za madai kwa nchi Tanzania zina tofautiana. Kwa hiyo inategemeana na aina ya kesi ya mgogoro ulionao. Kwa kama una mgogoro kwa mfano wa ardhi inabidi uanzie baraza la ardhi la kata. Then unaenda baraza la la wilaya. Mm. Sasa na hapo kuna vitu vya kuzingamia. Kuna kitu tunaita pecuniary jurisdiction mm. kwamba ukomo ule wa thamani ya eneo lenye mgogoro. Mm. Kwa kama ni kwa mfano kama eneo lenye mgogoro thamani yake ni chini ya milioni mia tatu mm. ya tatu kushuka chini hiyo itaenda baraza la alizi la wilaya lakini kwa mabadiliko ya sheria kwa sasa ili uende baraza la alizi la wilaya ni lazima wewe umeanzia baraza la alizi la kata upitie pale usuluishi ukishindwa kwa suluhisha ndio unaenda baraza la alizi la wilaya lakini kama kesi yako au mguguru wako hiyo ardhi mnaobishania ni bilioni tatu na kuendelea hapo inabidi uende mahakama kuu na mahakama kuu sasa unaenda tu moja kwa moja huko ni upande wa ardhi lakini ukiwa na kesi kwa mfano ya ajira mgogoro wa ajira mwajiri na mfanyakazi mmetofautiana umefukuzwa kazi hujalizika hapo inabidi uanzie kunaitwa CMA tume ya usuluhishi na uamuzi inaitwa CMA kwa ajili ya kuwasuluhisha na kufanya arbitration ambayo ni wanaweza wanaanza kwanza na usuluhishi baadaye atoe inayofuata ni uamuzi. Wakifanikiwa kuwasuluhisha basi kesi inakuwa imeisha. Lakini wakishindwa maana inabidi wawasikilize, wachukue ushahidi, watoe uamuzi. Hiyo ni kwa migogoro ya kazi. Lakini migogoro mingine ya kuna migogoro ya mirathi, ya ndoa. Kwa Dar es Salaam kwa mfano tuna mahakama ya mirathi ya familia iko Temeke ambayo ina na migogoro ya ndoa, mirathi na kadhalika katika jamii yetu hii mm. mwezoe mtu anapopata kesi ya madai mfano watu wamekupeshana pesa mm. mtu anaanzia polisi kesi za madai zinaanzia polisi unaanza kupeleka kesi yako ya madai polisi hapana ha, uwezo kupeleka ha. kesi ya madai polisi mm. kesi za madai zinashughulikiwa kuanzia mahakamani mm. au taasisi husika hizi zinaita quasi judicial ambazo ni tribunal na taasisi nyingine lakini hauwezi kupata kesi ya nimekukopesha pesa mm. au janilipa mm. afu naenda polisi nadhani tatizo ni uelewa tu wa wananchi kwamba akipata mgogoro mtu wa kwanza kumfikiria 
ni polisi. Mtu wa kwanza kufikia ni polisi lakini na wengi huwa wanachukua wanahisi kwamba akienda polisi labda upande wa pili ndio ataogopa. Atalipa kwa haraka zaidi ya uvipi kwa sababu mtu kimtajia polisi mm. lakini kesi ya kukopeshana pesa si kesi ya polisi kwa sababu si kesi ya jinai ni kesi ya madai na inakuwa inahusiana zaidi na mkataba mm -hmm. uh, wakili tunakuja sasa katika huu usuluhishi wa kesi e, za madai nini kinafanyika kwenye usuluhishi tushaona kesi za madai ni nini sasa huu usuluhishi nini kinafanyika kwenye kesi za madai Ah, kiufupi tukisema usuluishi mm. tunazungumzia ni kama kupatanisha mm. lakini ni zaidi ni kuwasaidia wale wadaawa nikisema mm. wadaawa linamaanisha wale watu wanaoshitakiana au wenye mgogoro pande mbili zile mm. wafikie suluhisho la pamoja kwa amani na kwa kukubaliana Mm. Nasema kwa kukubaliana kwa maana kwamba muamuzi wa mwisho ni nyinyi wenyewe mm. nao nao gombana. Yule msuluhishi anakuwa ni kuwasaidia tu ni kama modeleta kwamba wewe hii unaionaje mm. wewe hii unaionaje. Mm. Kwa mfano nitatolea mfano ume umemshtaki ume mwajiri amekufuza kazi. Mm mgogoro manake na kufuzwa kazi ukifika mbele ya msuluhishi manake yeye wewe uliyeshita uliyefukuzwa kazi utasema mimi nimefukuzwa kazi kimakosa kwa hiyo naomba nilipe labda mshahara wa miezi 12 mm. lakini akifika mbele ya msuluhishi atamuuliza mwajiri mwenzako mwajiri mfanyakazi wako anadai alipo mshahara wa miezi 12 wewe unasemaje Yeye yeah, anaweza akasema mimi labda niko tayari kumlipa miezi kumi. Mm. Au niko kumlipa niko tayari kumlipa miezi mitano. Mm. Au si, siwezi kumlipa ila naomba arudi kazini. Mm. Sasa hiyo anarudi kwako kwamba wewe sasa unasemaje hii ofa ya kurudi kazini au kulipwa mshahara miezi mitano. Sasa wewe utasema mimi naona sawa labda nichukue hii miezi mitano au niko tayari nirudi kazini manake mgogoro unakuwa umeisha lakini hapo mliofikia mwafaka nenye wawili mlio kwa mna lumbana mm. lakini yeye msuluhishi kazi yake ilikuwa ni kuwakutanisha tu pamoja na kufasilitate au kuwezesha mm. nyie mfikie mwafaka huo ndio tunaita usuluhishi mm -hmm. e, kuna tofauti labda na kuna kitu kinaitwa mediation lakini mm. kuna kitu kinaitwa arbitration. Mm, Abit okay. Arbitration ni uamuzi. Mm. Sasa arbitration ni kwamba kuna kuwa na mtu ambaye anaamua. Mm. Sio nyie tena. Nyie mtaeleza, wewe yeah, utaeleza. Alafu yeye ndio anatoa maamuzi. Mm. Kwa, kwa, na kwa namna alivyosikiliza yeye. Kwa namna alivyosikiliza yeye mm. na jinsi sheria anavyoona ipo. Mm. Kwa na maamuzi yake anakuwa na nguvu kisheria. Mm. Na maamuzi yake kwenye huo mgogoro kwa hapo ni ya mwisho labda ukate Lufa. Mm -hmm. Sasa ni tofauti na mediation kwa sababu yule mtu wa tatu yeye mm -hmm. hana maamuzi. Yeye anasuluhisha tu. Mm -hmm. Anakuuliza wewe, anakuuliza wewe. Then nyinyi ndio mnatoa solution. Mm -hmm. Pendekezo lako. Mfano, tunasema baraza la alizi la kata lina mamlaka ya kusuluhisha kesi. Mm -hmm. Wanakuja mmenua alizi moja watu wawili sasa anakuja muuzaji na nyie wanunuzi then anawasikiliza pengine muuzaji anaweza akasema basi kwa sababu nimeuzia watu wawili eneo moja ninaomba huyu mwingine ni nimtafutie eneo kiwanja kingine kwa hiyo watamsikiliza unasemaje sawa nipatie kiwanja kingine manake hapo inakuwa ime imekwisha wanaandika makubaliano tuwasubiri utekelezaji e, wakili zawadi huu usuluishi Eh mm. mwaka hapa kampuni mm. nani ardhi ni mm. kwa kesi za madai pekee Usuluishi mm. tunasema ni kesi za aina zote isipokuwa kwenye kesi za jinai mm. huwa ukisoma sheria ya anaita Criminal Procedure Act mm. ambayo ni sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai kifungu cha 163 
kinaruhusu suluhishi lakini kwa kesi zile ndogo ndogo hasa mfano ambazo hazi hukumu yake haiwezi kawa kifungo au hukumu haiwezi kawa hukumu kubwa zaidi mfano tunaita personal siji tunasemaje wa Kiswahili lakini kwa mfano nitatolea mm. mfano mm. shambulio la kawaida mm. mtu amekusukuma au amekupiga shambulio la kawaida kabisa au amekutukana au vipi katika kesi kama hizo ndogo ndogo sheria inaruhusu kusuluhisha mm. unaweza mkafanya usuluhishi ikaisha lakini hairuhusu usuluhishi kwenye kesi ambazo zina attract kifungo kikubwa miaka miwili mitatu na kuendelea au nakuta kama ni shambulio shambulio linasema la kudhulu mwili mm. mtu amechomwa kiswa au nini hiyo inakuwa haina au bakaji hakuna ufurushi eh hakuna mm. usuluhishi mm. kwenye ubakaji na makosa ya namna hiyo mm. lakini usuluhishi ni kwa haya makosa ambayo ni madogo sana na mara nyingi mengine yanakuwa yanaenda huku mahakama za mwanzo mm. ambayo mnaweza mkakamka suluhisha mkisuluhisha basi naisha huyu msuluhishi sasa huyu mm. uh, anapatikana vipi huyu msuluhishi ama ni nani huyu msuluhishi sasa msuluhishi mm. napo hapo inategemeana na uko wapi kwa mfano kama umeenda ni baraza la kata kwenye ishu ya ardhi mm. manake msuluhishi unayeanza naye ni baraza la kata pale wale wajumbe wa baraza la kata ndio wasuluhishi kwa sababu sheria ndio imewatambua kwamba wao ndio wanasuluhisha mkishindwana hapo manake mnaenda makama ya wilaya huko nako kuna wa, watu ambao wanaamua sasa mwenyekiti na kadhalika mm. lakini kwa mfano kama ni kesi ya ardhi ambayo sasa inatakiwa ianzie mahakama kuu pia mahakama kuu kuna wasuluhishi hatua ya usuluhishi kifika pale ambapo taratibu zote zimekamilika za kesi wasuluhishi anaweza akawa ni jaji au anaweza akawa ni msajiri anaweza akawa ni naibu msajiri hao ndio watu wanaweza akawa wasuluhishi lakini pia mnaruhusiwa kuchagua wasuluhishi wengine kwa sababu sheria sheria imeeleza utaratibu wa watu ambao watakiwa kwa kusajiliwa mm. kama wasuluhishi. Ni kama tu mtu unavyojisajili kuwa wakili mm. au kuwa muasibu kuna kiteli ya zile. Mm. Na ukitaka kuwa msuluhishi pia unaweza kaomba kuwa msuluhishi. Lakini kuna sifa za kuwa msuluhishi. Mm-hmm. Mfano mtu yeyote mwenye sifa ya kuwa jaji ana sifa ya kuwa msuluhishi. Wakili aliyefanya kazi kwa muda wa miaka mitano na kuendelea ana sifa ya kuwa msuluhishi. Mm. Muasibu aliyefanya kazi kwa muda wa miaka mitano aliyesajiliwa na mm. NBA mm. hii bodi ya, ya mawasibu ana sifa ya kuwa msuluhishi lakini pia tunazungumzia mtu mwenye fani zingine unaweza kuwa umesomea masuala ya habari mm. umesomea masuala ya uchumi masuala ya teknolojia na nini kama una degree na umefanya kazi kwa muda wa miaka at least kumi mm. una sifa ya kuwa usuluhishi lakini hata kama unakuwa hauna hizo sifa lakini una uzoefu na masuala ya usuluhishi ya kuamua migogoro mbalimbali kwa muda wa miaka uzoefu wa miaka mitano na kuendelea pia una sifa ya kuwa usuluhishi. Mm. Huu usuluhishi katika kesi huu mm. unatokea wakati gani? Mm. Unatokea wakati yeah. ambao tunaita pleadings sasa Kiswahili tunaita nyaraka za mahakama zimekamilika. Mm. Mfano nimepeleka kesi mm. na peleka hati ya madai. Mm. Na dai kwa mfano tuseme milioni mia tano mm-hmm. kwamba labda uliingia mka, tuliingia mkataba mm-hmm. ukavunja mkataba sasa nimepata madhara naomba nilipwe fidia ya milioni mia tano mm-hmm. sasa hii kesi ikifika mahakama ikipeleka hati ya madai na wewe utatakiwa ufanyeje ujibu sasa ukisha jibu na mimi nime, kama nina majibu ya nyongeza nimejibu mm-hmm. sasa kabla hatujaenda kwenye usikilizaji hapa kuna hatua inaitwa pre-trial conference mm. first pre-trial conference mkutano wa ni kama wa, wa kwanza kabla wa, ya usikilizaji mm. sasa kwenye ule mkutano tunakubali tunafika tunakubaliana kwamba tumesha kamisha nyaraka zote labda itakuwa hivi na hivi then tuna mm. kesi sasa ndio mheshimiwa anasema hapa iende kwenye nini mm. kwenye usuluhishi sasa mm. kabla hatujaenda kwenye kusikilizwa mka suluhishwe mm. sasa hapo 
kanuni za mahakama zinasema hakimu au jaji atakupa haki atawapeni haki ya kuchagua msuluhishi kama mnaweza mkakubaliana na msuluhishi mnaweza mkampendekeza kutoka kwenye ile orodha ambayo ime wasuluhishi waliopitishwa mnaweza mkachagua lakini kama mtashindwa kuchagua mnaweza mkaiachia mahakama mahakama yenyewe inaweza kachagulia mtu msuluhishi ambaye sasa lazima atakuwa ni jaji au hakimu au msajili watu wa namna hii ambao sheria imeeleza kwa sababu hao wana sifa pia ya kuwa wasuluhishi kwa hiyo ni hatua hiyo ambayo usuluhishi unafanyika usuluhishi ukishindikana mnarudi sasa kuendelea na kesi ya msingi ya msingi sasa kitu cha msingi ambacho ningependa watazamaji wafahamu ni kwamba mm. hiyo tunaita ni court annexed mediation ni usuluhishi ambao uko chini ya mahakama mm. mahakama yenyewe ina usimamia inasimamia huo usuluhishi manake sasa hata kama ke, kwa sababu kesi iko mahakamani mm. na imefika hatua ya usuluhishi ambao usuluhishi tayari uko kwenye sheria manake tunasema ni mandatory mm. ni lazima hiyo hatua ipi, ipitiwe kwao ni, ma, ni mahakama inasimamia na sheria imeweka wazi ni muda gani ufanyike mm. na usipofika kwenye usuluhishi kuna consequence kuna adhabu usipofika kama ni wewe ndio mwenye kesi usipofika kesi inaweza kufutwa lakini kama wewe ni mshitakiwa usipofika basi utetezi wako unaweza kutupiliwa mbali ukawa stack out kwa hiyo ni issue ambayo inakuwa inasimamiwa zaidi na na mahakama na mtazamaji wa Star TV unaendelea kutazama kipindi cha sheria zetu kwa siku ya leo mada yetu ni usuluhishi wa kesi za madai nje ya mahakama Geni wangu ni wakili zawadi lupelo huyu anatokea Low Wheels Associates wanaopatikana hapa hapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Athmani Mihula. Ndelea kunitumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia namba ambayo unaiona hapo katika dunia yako ili uweze kufahamu e, kile ambacho tunazungumza hapa mimi na mgeni wangu. Wakili lupelo umezungumza hapa kwamba kuna nafasi ya mahakama kuachagulia msuluhishi kama wenyewe mtashindwa tumeletiwa msuluhishi mmm mmoja wao anaweza kamkataa baada ya kusikiliza ah mimi msuluhishi simuelewi kama anagemea upande mmoja kuna nafasi hiyo nafasi hiyo ipo sheria inaruhusu mm. kisoma kanuni za masuala ya usuluhishi mm. za mahakama guidelines za mwaka 2014 za mwaka huu tu mm. zinaruhusu inawezekana mmoja wapo ya wadawa ka mkataa msuluhishi mkimkataa maana yake anatakiwa ajitoe then inarudi tena kwa mweshi, kwa mheshimiwa kwa ajili ya kutafuta msuluhishi mwingine mm. kwa kama mtapendekeza msuluhishi mwingine basi atateuliwa tena kwa ajili ya kuendelea na usuluhishi mm. lakini kama msuluhishi huyo mtashindwa kupata mwafaka wa msuluhishi basi mahakama inaweza kuteua tena msuluhishi mwingine kwa kumreplace yule aliyekuwa mliyekuwa amemkataa kwa ame ameondolewa. Mm. Kwa hiyo sheria inaruhusu kumkataa msuluhishi. Mm. Tumeona sasa e, utaratibu wa usuluhishi unaofanyika e, na ule ambao mchakato wa mahakama e, e, shauri imefika ndani ya mahakama mm. e, na mashauri yale ambayo yapo nje ya mahakama. Je, huu usuluhishi una faida gani? faida kubwa ya usuluhishi kwanza tunasema ni ku inasaidia watu kufikia mwafaka au kufikia suluhu kwa amani unajua wanasema mkiwa kwenye kesi ikasikilizwa mpaka mwisho the winner wins all and the loser loses all yani yule anayeshinda anashinda kila kitu na wewe unapoteza unapoteza kila kitu lakini kama mtafikia kwa njia ya usuluhishi maana yake hata yule anayepoteza anapoteza kidogo na anayeshinda anashinda kidogo kwa sababu mnakutana katikati na bahati nzuri ni kwamba nyie ndio mnao pendekeza hiyo hilo suluhisho kwamba upande huu anatoa ofa wewe unakubali maana yake ukikubali maana yake umeona hii ndio kwangu itakuwa fair anaweza kama mtu alikuwa anadai milioni mia 
lakini kwenye usuluishi ukaambiwa ulipe laba milioni 30 kwa na we kwako inakuwa ni ya ueni lakini na yeye kwake pia anakuwa amekubaliana na we ulipe hicho kiasi kwa ni inasaidia kwa maana mnafikia suluhisho kwanza kwa amani mkitoka hapo mnaweza mkashikana mikono na kama ni undugu unaendelea kama ni urafiki unaendelea na kama ni biashara mnaendelea kufanya biashara pamoja kwa sababu kunakuwa hakuna uadui hmm. lakini pili ni kwamba inasaidia kufikia suluhisho hilo kwa muda mfupi kwa inaokoa muda muda wenu lakini pia na muda wa mahakama kama kesi litakiwa isikilizwe mwaka mzima lakini nyie mme suluhisha manake hatua zingine za kesi haziendelei hatutaanza kusikiliza mashahidi manake mwingine ana mashahidi anawatoa mwanza anawaleta huku manake unakuwa nao ume umewaokolea muda wanabaki huko wanaendelea na kazi zao, zao kwa sababu nyie huku mme mmeweza kusuluhishana mmepatana na wale kuna wengine wanajimia ah sikubali sikubali hao unawaambia nini hao eh mimi sikubali mimi sikubali sikubali subiri tu mpaka mwisho hii hapa mpaka kieleweke unawaambia nini wapo lakini unajua kama usuluhishi unawezekana mm. ni vizuri kufanya usuluhishi kufanya usuluhishi ni vizuri zaidi kwa sababu hizo ni zozitaja lakini mm. kesi huwa zinachukua muda kwa sababu uachilia tu mbali unaweza kaendesha kesi kwa mfano ya ardhi. Baraza la ardhi inaweza kachukua hata miaka miwili. Mpaka inaisha. Au zingine mpaka miaka minne, mitano. Lakini kama ni ishu ambayo mnaweza mkasuluhishwa alafu ikaisha mkaendelea na mambo yako yenu ndani ya miezi miwili, mitatu kesi imeisha inasaidia kuepukana na huo usumbufu kwa sababu utaenda na kesi hiyo miaka miwili mitatu minne baraza la ardhi na pengine ukashinda mm. alafu pande ya pili akakata rufaa mm. anaenda mahakama kuu kule pia inaweza kachukua miaka miwili au mitatu au mwaka mmoja mm. ni muda mwingine tena mm. anaweza asiridhike mwingine pia mm. akakata rufaa kwenda mahakama cool. ya rufani mm. kutoka mahakama kuu anaenda mahakama rufani kule wanaweza wakasikiliza wakagundua kule chini kulikuwa kuna mm. makosa mm wakasema tunatengua mkaanze upya mkaanze upya chini huko mnarudi kumbuka ni miaka mingapi hiyo tayari sita isha katika e. na mnarudi kwenda kuanza upya mm. naenda kuanza upya tena manake tena kwa sababu mnaanza upya miaka mitatu mingine e. miaka mitatu mingine hajaridhika naenda tena mahakama kuu mm. mahakama kuu tena wanaweza kaangalia akasema kuna kitu kilikosewa rudini kwa hiyo unaweza ukajikuta mtu mna, mnaenda na kesi haki mm. unayo mm. lakini kesi inaenda miaka kumi shirini mm. lakini sasa kama mnaweza mkasuluhishana kesi kaisha ndani ya mia, m, mwezi miezi miwili mitatu hiyo inakuwa ina faida kubwa sana wakati mwingine unakuta kinachofanya kesi iendelee mm. sio ile haki bali ni kwamba ile tu kila mtu anataka aonekane yeye ni, ni mshindi Shindi. mshindi mm. kuna, kuna kesi moja nilikuwa nimesikia watu wamefika mahakamani walikuwa na bishaniana mpaka mm. mpaka wa eneo mmoja anasema ume, ume, umezidi umezidi hatua tatu mwingine eh. anasema hizi hatua tatu ni zangu si nini eh. basi wakaenda mahakamani mm. kufika mahakamani kwenye usuluhishi na nini na nini yule upande wa pili akasema basi ili tusipoteze muda na nini mimi niko tayari kumwachia tu hizi hatua tatu hatua tatu aendelee yule mwingine akasema hapana eh. kwa nini niachie mimi sitaki kuachiwa <laughs> mimi nataka nishinde hii kesi nataka kesi iendelee eh. nitangazwe nimeshinda sio niachiwe unaona lakini ukiangalia kama hoja ilikuwa ni hatua tatu eh. na mtu ashakubali kuachia nadhani kesi imeisha mm. lakini mtu anakuambia mimi nataka ya mimi nataka hii kesi mpaka niwe mshindi <laughs> Kwa nini niachiwe? Kwa naonekana nimeonewa huruma tu. Eh, nataka tusikilize ushahidi. Mimi nitangazo nimeshinda. Eh. Katika mazingira kama hayo manake huyo mtu. Mm. Usuluhishi ulikuwa mgumu. Mm. Eh, lakini haitaki kuwa hivyo. Mm. Watu kama wanaweza wakasuluhishana wakafika mwisho, mm. wasuluhishi wafike mwisho. Mm. Na, na, na mm. kwa katika nafasi kama hiyo mfano uliolezea huo. Mm. Mahakama sasa inaweza kaada yule msuluhishi ama kama ni eh, mm. msuluhishi ambaye kada ni jaji ama hakimu ama mm. msajili mm. anaweza kasema ah kwa hali hii mm. 
ebu huyu tumpe huyu hawezi hawezi, hawezi akafanya hivyo kwa sababu kwanza mm. usuluhishi huo unafanywa kwa mtu tofauti kwa mfano kama ni mahakamani kesi inaweza ikawa iko kwangu mimi ni jaji lakini anayetakiwa kuendesha usuluhishi ni mtu mwingine kumbuka mm. usuluhishi anateuliwa unaweza mkawa mempendekeza nyewe wenyewe au msuluhishi anaweza akawa ameteuliwa na mahakama lakini anakuwa ni mtu mwingine na judge au hakimu anaendesha ile kesi. Kwa hiyo mara zote yeye anakuwa hajui kitu gani kimeendelea kule kwenye usuluhishi. Kwa kwa mfano huo niliotoa manake hapo ikishindikana msuluhishi atachokifanya ni kuirudisha kesi kaendelee mahakamani. Ikaendelee mahakamani kusikilizwa na yule jaji ambaye alikuwa anaendelea na nini na kesi sasa ikifika kule yeye hawezi akajua ime kwa hiyo atafika tu yao wameshindwa kukubaliana kwa wameshindwa kukubaliana e. hawezi na haruhusiwi kuandika mambo kwa sababu tunasema ni confidential mambo yanayoendelea endelea kwenye usuluhishi ni siri haruhusiwi kuyaandika wala kuyaingiza kwenye faili linalokwenda kwa mheshimiwa kuendelea na kesi kwa inabidi yale aishie kule kule. Kwa maana tunasema kwenye usuluhishi mtu anaweza akaongea anakuwa huru. Anaweza akaongea chochote. Kitu ambacho naweza ukawa na nidai milioni tano kwa mfano. Kwenye usuluhishi nikakili kabisa kwamba ni kweli ana nidai. Lakini mimi niko tayari nimpe milioni mbili. Lakini ukikataa ikirudi kule kwenye kwenye nani hii kwenye kesi ya msingi mimi naweza nikasema sidaiwe hanidai. Eh. na hauwezi ukasema mbona kwenye usuluhishi ali alikubali alikubali kwa sababu mm. mambo ya usuluhishi inabidi yaishie pale pale mm. kwenye usuluhishi mtu anakuwa huru kwa sababu hatubishani mm. bali tunajaribu kutafuta suluhu mm. kwa mtu anaweza akawa huru kuongea chochote ili mradi suluhu ifanyeje ipatikane kwa sababu lengo linakuwa ni kupata suluhu mm. lakini ikifika kwenye kesi maana kila mtu anakuwa anataka ashinde kesi mm. kwa sasa mtu anaweza akawa huku alikubali hiki lakini akifika kule ana kataa ndio maana anasema mambo ya usuluhishi yanaishia kwenye usuluhishi na usuluhishi au ujumuishi mashahidi wanaweza wakaitwa mm. mashahidi ambao lakini kwa kama msuluhishi ataona inafaa lakini haya, hawa, hayaendi popote inakuwa ni kwa jitu ya kusaidia watu wawe katika uelewa sawa kwamba huyu anasema hivi labda ana shahidi huyu na huyu anasema hivi ana shahidi huyu lakini si hawezi akarekodi kwamba ana rekodi kwa maana kwamba itasaidia kwenye kesi ya msingi hapana mm-hmm. inakuwa ni for purpose ya kusuluhishana tu kwa hata kama watakuja mashahidi watatoa ushahidi ni kwa jitu ya kusuluhishana baada ya hapo faili linarudi kule likiwa safi halina mambo yaliyokuwa yanahusika kwenye usuluhishi ya usuluhishi yanabaki kwenye usuluhishi kule inachoenda tu ripoti kwamba usuluhishi umeshindikana kwa kesi iendelee kwa kama mashahidi utawaleta tena upya kule ni wewe lakini haina uwa, hai garantii kwamba walichokisema kwenye usuluhishi ndicho watachokisema kule kule wanaweza kusema kitu tofauti kwa sababu pia ni ni kitu tof, ni tunasema ni proceedings ambayo ni tofauti mwenendo ambao unajitegemea pia kwao ndio hivyo sasa tazamaji wa Star TV huyo ni wakili zawadi lupelo akitupisisha uh, vyema kwenye mada yetu ya siku ya leo inayosema usuluhishi wa kesi za madai nje ya mahakama bila shaka wewe ambaye umeungana nasi eh, tangu awali ya kipindi hiki umenufaika mengi zaidi kwa kile ambacho tumezungumza hapa mimi na mgeni wangu eh, na kama unateji kufahamu chochote kile zaidi basi eh, tumia namba ambayo niliona hapo katika luninga yako kutuma ujumbe mfupi wa maneno Nami takuja kufanya kazi wa kile ambacho nataka kufahamu. Mimi ni Athmani Mihula, kipindi hewani ni sheria zetu. Wakili uh, Zawadi tunaelekea ukingoni katika mada yetu ya kwanza hapa. E, la muhimu zaidi uh, la kuambia watazamaji wanaotufuatilia kwa muda huu ni lipi? Uh, kitu cha msingi ambacho ningeweza kuwashauri watazamaji ni kwamba usuluhishi ni kitu muhimu sana sasa tunaita alternative dispute resolution ni njia mbadala ya kumaliza migogoro au kumaliza eh kumaliza migogoro kusolve migogoro 
tofauti na njia ambazo ni zinafahamika kwenda makamani nini lakini usuluhishi ni jambo la muhimu kwa sababu kwanza linaokoa muda lakini linaokoa rasilimali fedha za mtu binafsi ukienda mahakamani utatakiwa uwe na wakili wakati mwingine kufungua kesi kwenye kuna gharama lakini kuna gharama ya kupeleka mashahidi kuna gharama ya kwenda kwenye mahakamani sasa kama kuna uwezekano mkasuluhishwa ni vizuri wakajaribu watazamaji kutumia hizi njia za usuluhishi kama mkachagua msuluhishi mkaenda akawasuluhisha kesi swala likawa limemalizika lakini pia kama kuna mtu mwingine achana na wasuluhishi hao ambao wana, 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 wanafahamika mm. lakini pia kuna njia nyingine watu wanaweza wakaenda wakasulishana wenyewe kwa wenyewe au wakachagua hata mtu mwingine ambaye anaweza kawa sio rasmi kiongozi wa dini ndugu au vipi ambaye mnajua huyu tukienda hili swali linaweza likaisha bila kutumia gharama na nini inakuwa ni jambo zuri zuri zaidi kwa hiyo watu wajaribu kutumia usuluhishi lakini hata kesi kiwa mahakamani kama tunavyozungumza mm. inapokuwa wanaenda kwenye usuluhishi ni vizuri watu wakawa wakatilia manani kwamba hii ni hatua muhimu mm. na kama kuna uwezekano ili swali tulimalize tulimalize mm. ili kuepusha huo muda watu wanatumia muda mrefu sana miaka kumi. unakuja kupata haki yako lakini kuipata wanasema heri kenda shika kuliko kumi nenda rudi eh. kwamba ungepewa tisa mm. leo hii mm. lakini wewe unataka upewe kumi. basi anaambia basi njoo kesho mm. kwa unaenda unakuja kesho anaambia tena njoo kesho njoo kesho njoo kesho mm. kwa ajili ya kupata kumi. lakini kama unataka tisa, iko leo hii hiyo ndio maana usuluhishi kwamba you lose a little you win a little win win situation kwa sababu tunasema unapokuwa kwenye usuluhishi hautakiwi kushikilia msimamo kwamba kama nilikuwa nadai milioni 500 mm -hmm. au milioni ishirini, basi mimi lazima nipate milioni ishirini. ni lazima ukubali kupoteza kidogo na kushinda kidogo naye upande wa pili naye anapoteza kidogo anashinda kidogo mnakutana katikati kuna zamani wanasema walikuwa wana wanasuluhisha kesi kwa kutumia nyimbo mm -hmm kwamba huyu anaimba anaeleza kesi yake kwa kutumia wimbo na wewe unaeleza kutumia wimbo mm. baadaye wanakuja wanasema wewe umeshinda ulikuwa na wimbo mzuri mm. lakini wewe umeshinda kesi mm. kwa wote mnakuwa mme mmeshinda mmeshinda <laughs> lakini huyu ameshinda wimbo mzuri e. lakini wewe umeshinda kesi, kesi. Mm. lakini wote ni washindi ndio usuluhishi unavyokuwa mm -hmm. kila mmoja anaondoka ni Mishindi. ni mshindi kwa ni njia nzuri sawa sawa mm. Eh naam mtazamaji wa Star TV hivyo ndivyo eh, mgeni wangu wakili za wadi Lupeno ambaye anatokea Low Wheels Associates wanaopatikana hapa jijini Dar es Salaam akihitimisha hivyo awamu yetu ya kwanza ya kipindi cha sheria zetu tukiwa kwenye mada kuu ambayo inasema usuluhishi wa kesi za madai nje ya mahakama bila shaka umefahamu vema zaidi kile ambacho tumezungumza hapa tangu awali mimi na mgeni wangu na kitu muhimu alicho kikazia e, ama kukisisitiza ni kwamba usuluhishi ni nafasi muhimu zaidi kwenye kesi za madai na huwa inaokoa muda e, ule wa kushughulikia ama kusikiliza lile shauri e, ni bora kuitumia nafasi hiyo wewe mtazamaji unanifuatilia pale inapo e, tokea Mtazamaji wa Star tunaingia katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha sheria zetu cha elimu ya katiba na kwa siku ya leo katika elimu ya katiba e, bado ni naye e, wakili e, wakili Zawadi Lupelo huyu akitokea Law Wheels Associates wanaopatikana hapa jijini Dar es Salaam ni naye bado katika e, awamu ya pili hii ya e, kutoa elimu ya katiba na kwa siku ya leo katika elimu ya katiba tunajadili E, kusiana na usawa wa binadamu hiyo ndio elimu yetu kwa siku ya leo e, wakili zawadi tunaendelea na kipindi na. chetu na tupo katika e, awamu ya pili ya kipindi cha sheria zetu tupo katika elimu ya katiba e, yeah. kwa siku leo tunaangalia usawa wa binadamu lakini mm. kabla tujaingia katika hiyo usawa wa binadamu mm. tungependa kufahamu sasa 
e, wajulishe wafahamishe watazamaji wetu katiba ni nini hasa katiba kwa maneno mafupi wanasema ni sheria mama kwa maana tunavyosema sheria mama tunasema ni sheria ambayo sheria zote zinatoka huko kwamba katiba ndio chanzo ambacho kinapelekea sheria zingine zote au sheria zingine zote zinatokana na katiba mm. na zinabidi zisikinzane na katiba mm. Aa, kish, ukienda kitaaluma au kisheria zaidi tunasema katiba ni will of the people mm. matakwa ya watu ndio katiba watu mm. kwenye nchi wana taka nini mm. ndio katiba mm. na katiba ndio maana inatakiwa itokane na watu mm. kwamba jinsi watu wanavyotaka mm. ndivyo katiba inavyotakiwa iwe mm. watu wanataka waongozwe vipi mm. wanataka watawaliwe vipi mm. watu wanataka wawe na rais au wawe na waziri mkuu mm. watu wanataka wawe na mwenyekiti au wawe na nani mm. serikali iweje bunge liweje mahakama iweje mm. lakini pia wanataka rais apatikaneje mm. waziri mkuu apatikanaje ndio katiba inaeleza utawala wa watu mm. na haki zao ni zipi na wajibu wao ni mm. ni upi mm-hmm. hiyo tunasema katiba na ikisha kuwepo katiba manake taasisi zote zinazoundwa sasa lazima zitokane na katiba kama ni bunge lazima itokane na katiba. Kama ni serikali lazima iwe sasa itokane kwa mujibu wa katiba. Mm. Na inaingia kwa mujibu wa katiba na inatoka kwa mujibu wa katiba. Mm. Kwa mfano nakuta kwa mfano Tanzania tunasema rais anachaguliwa na wananchi. Mm. Lakini ukienda kwenye nchi zingine kama South Africa, rais mm. apigii kula na mm. wananchi, anapigiwa kula na bunge. Mm. Kwa hiyo unaweza kaona wao ni katiba yao inasema hivyo na sisi tuna katiba yetu inasema hivyo wenzetu wakisema uchaguzi mkuu wanamaanisha uchaguzi wa wabunge wabunge mm. wakifika huko ndio wanachagua rais lakini sisi tukisema uchaguzi mkuu tunamaanisha uchaguzi wa rais wabunge na madiwani mm. tunachagua kila kitu kwa hiyo katiba ndiyo inayoongoza hasa mambo haya yote yanayofanyika na kama kuna sheria yoyote inatungwa inakinzana na katiba sheria hiyo inatakiwa iwe itangazwe kuwa hii sheria ni batiri kwa kiwango ambacho inakinzana na katiba, katiba. Mm-hmm. sawa ina muhimu gani sasa hii katiba maana mwingine mm. eh, anasikia tu katiba katiba eh katiba katiba umuhimu wake katiba ni upi katiba ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu ndio inayo ndio msingi wa kila kitu kinachokuwa kinaendelea kwenye nchi kwa maana ya utawala, uchumi, siasa, kijamii na kila kitu. Ndio msingi. Kila kitu inabidi kiende kwa mujibu wa katiba. Hamwezi mkafanya kitu chochote ambacho kwenye katiba hakija hakijaruhusiwa au hakijazungumziwa. Kwa hiyo msingi wa kila kitu inaeleza mgawanyo wa madaraka. Mamlaka ya bunge, mamlaka ya serikali, mamlaka ya mahakama mahakama inaishia hapa bunge linaanzia hapa linaishia hapa serikali inaanzia hapa inaishia hapa katiba ndio inayoeleza kwa hiyo inaeleza mamlaka ya viongozi wanaoshika katika hiyo mihimili wafanyeje kazi na waishi waanzie wapi waishie wapi lakini wanateuliwaje na wanaondolewaje jinsi gani tunaweza tukawadhibiti hao viongozi ni kwa mujibu wa katiba kwamba jinsi gani watadhibitiwa na jinsi gani watatolewa jinsi gani wataingia katiba inaeleza jinsi ya rais atavyoingia atavyotoka lakini pia na jinsi ya rais akitaka impeachment tunazungumzia mm. akitakiwa kutolewa rais jinsi atavyotolewa mm. waziri mkuu kama atakiwi jinsi atakavyotolewa mm. kila kitu kinaeleza kwenye katiba lakini zaidi cha msingi ni ulinzi wa tunasema haki za wananchi mm-hmm. raia na mali zao haki ya kuishi tunasema mm-hmm. haki ya usawa mm-hmm. haki ya kumiliki mali hizi haki zote zinalindwaje 
serikali na wajibu wa kulinda hizo haki lakini pia kila mtu ana wajibu pia wa kulinda haki za mwingine zisipolindwa unafanyaje ndio zi unakuja hmm. sakatiba imetoa mahakama kwamba mahakama inashiriki kwa njia moja au nyingine kulinda haki za wananchi mtu ukiona una ardhi yako imedhulumiwa unaenda kwenye mahakama mahakama ambazo zimeanzishwa kwa mujibu wa katiba katiba hmm. sawa tunaangalia sa usawa wa binadamu Hmm. E, kwa mujibu katiba yetu imeelezwaje hii usawa wa binadamu? Ah ukisoma katiba tunavyosema usawa wa binadamu hmm. ni sehemu actually ya haki za binadamu hmm. bi, tunaita bill of rights hmm. ambayo ipo kuanzia ibala ya 12 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hmm. ya mwaka 1977 ambayo imekuwa ikifanyiwa marekebisho mara kwa mara na kwa zaidi tunazungumzia ibala ya 12 na ibala ya 13. Mm. Ibala ya 12 ndio hiyo inazungumzia haki ya usawa binadamu. Mm. Na ibala ya 13 inazungumzia usawa mbele ya sheria, mbele ya sheria. Kwa hiyo ukisoma ibala ya 12 yenyewe inaeleza kwamba watu wote ni kila mtu ni watu wote ni sawa mbele ya sheria mm. na kila mtu amezaliwa huru. Kwa hiyo hiyo ni kwa kila mtu ana haki ya usawa kuwa kuchukuliwa kwa nini? Kwa kuheshimiwa utu wake na kadhalika. Lakini ukienda ibala ya 13 ambayo inaelezea sasa usawa mbele ya sheria. Ni jinsi gani mtu mbele ya sheria awe treated au anachukuliwaje mbele ya sheria? Kwa hiyo tunasema mbele ya sheria pia kila mtu ni sawa. Kila mtu ni sawa. Awe rais, awe mbunge, awe diwani, awe nani, lakini mbele ya sheria kila mtu ni sawa. Ni sawa. Ukienda mbele ya jaji utakuchukulia kwa usawa ule ule kwamba huyu mtu huyu ni sawa, huyu ni sawa. Pande zote mbili. Hmm. Then tunaangalia nani mwenye mwenye haki wao tunazungumzia usawa. Kwa sababu watu wote wanachukuliwa ni sawa. Tunaangalia sasa nani mwenye haki kati ya hawa wawili. Yule mwenye haki atapewa haki yake. Bila kujali huyu ni mbunge, hmm. lakini sio kwamba mwenye haki ni mwananchi hmm. wa kawaida. Lakini kwa sababu huyu ni mbunge, hmm. basi yeye apewe haki. haki. Kwa sababu kwamba mnagombaniana hmm. kwa mfano ardhi. Hmm. Mmefika mbele ya mahakama unagombaniana ardhi umenunua na mbunge naye ameenda amenunua ardhi hiyo lakini mwenye haki ardhi ni wewe mm. lakini haitakiwi kwamba sasa kwa sababu huyu ni mbunge mm. yeye apewe tu kwa sababu yeye ni mbunge hapana watu wote wanakuwa ni sawa mm. kwao kama mwenye haki ni mwananchi wa kawaida lakini mm. mbunge hana haki inabidi apewe mwananchi wa kawaida mm. kwao tunazungumzia sasa usawa mbele ya sheria, sheria. Mm. kwao ukisoma ibara ya 13 ambayo inazungumziwa pia haki ya kuta kubaguliwa iko hapo kwamba mtu hatakiwi kubaguliwa kwa cheo chake mm. au kwa nafasi yake kwa hali yake mm. kwa kabila lake au kwa dini yake au sehemu anakotoka mm. hatakiwi kubaguliwa kwa rangi yake au kwa jinsia yake kila aina ya ubaguzi ume, umekatazwa kwamba mtu asibaguliwe tu kwa sababu yeye labda ni mwanamke mm. kwamba mnaenda wote mna haki nasema sasa kwa hiyo huyu mwanamke mm. wewe hana haki wewe kuna zamani kwa kuna sheria za kimila ambazo hata mwanamke aruhusiwi kulithi. Mm. Kwa hiyo unakuta mwanamke ana hapati haki ya kulithi. Badala ya ku wanavolithisha mali mzazi ni mmoja, watoto wote ni watoto wake. Mm. Lakini mwana mtoto wa kike ananyimwa haki hiyo ya kulithi. Anapewa mtoto wa kiume. Na unaweza kukuta hata mtoto wa kike ndio wa kwanza hata kuzaliwa. Mm. Lakini ananyimwa si kwa sababu nyingine kwa sababu tu ya jinsia yake. Ndiyo sasa tunasema sasa hizi haya mambo yote yanakatazwa na katiba kwa sababu watu wote ni sawa. Ni sawa. Bila kujali jinsia, dini wala nini. Watu wote ni sawa. Kwa mtu alithishwe ana haki ya kulithi wote ni huyu ana jinsia tofauti lakini ana haki ya kulithi pia. Kwa sababu naye ni mzazi wake na huyu naye ni mzazi wake. 
basi utachukuliwa kwa hapa. Kwa ikitokea imetungwa sheria ambayo inakiuka na ibara hii. Inaweza kawa inatenguliwa. Mm. Inabatilishwa. Mm. Kwa sababu tunasema ukisoma ibara hiyo ya 13 inasema sheria yoyote mm. inayokinzana na katiba hiyo sheria inakuwa batiri kwa kiwango ambacho inakinzana nda kubwa mfano kuna sheria ya ndoa kulikuwa kuna vifungu vilikuwa vinaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na chini ya miaka 18 tulikuwa tunazungumziwa anasema akiwa na chini ya miaka 18 anaruhusiwa kuolewa kwa ridhaa ya wazazi kwa wazazi anaweza kaamua kumuozesha binti ya miaka 15 au miaka 16 wao wakiamua na muwezesha lakini chini ya miaka akiwa na miaka 14 pia mm. anaweza akaozeshwa kwa ridhaa ya mahakama mm. sasa hiyo sheria ilipingwa mahakamani mm. na ikabatilishwa moja ya sababu ya kubatilishwa ni kwa sababu ilikuwa haina usawa kwa sababu mwanamke ndio alikuwa anaruhusiwa kuolewa akiwa na chini ya miaka 18 mm. lakini mwanaume ili uoe lazima uwe na miaka 18 unaona kwa ikawa inaona kwa nini mwanamke anaruhusiwa kuolewa akiwa na chini ya miaka 18 mm. afu mtoto wa kiume yeye umri wa kuoa bado unabaki ni miaka 18 mm. kwa sasa hii ikawa sasa haileti usawa kwa maana inaonekana mwanamke si ana kandamizwa mm. kwa sababu hii cha kusema mwana wazazi waamue kumuozesha mm. na tunasema katika umri huo hayuko katika umri wa kufanya maamuzi ndio maana tunawapa wazazi wa wa muamuliwe kwa nini asisubiri afike miaka 18 ili na yeye aweze kuamua mwenyewe tu kama anaolewa au aolewi kama mwanaume ambaye anaamua mwenyewe kwa sababu mwanaume haoi kwa ridhaa ya wazazi anaoa akifikisha miaka 18 anaweza kaoa lakini binti ilikuwa inamfanya aolewe chini ya miaka 18 kwa ridhaa ya wazazi au kwa ridhaa ya mahakama sasa anafika umri wa kufanya maamuzi tayari yuko kwenye ndoa sasa kama hakuitaka hiyo ndoa sasa ndio amefika umri ameanza kujitambua anaona hii ndoa ni singe anakuwa hajatendewa haki mm. lakini pia walikuwa wananyimwa pia haki za elimu kwa sababu huo ni umri ambao mpaka 14 anatakiwa awe shule mm. yeye anatakiwa aolewe mm. kwa hiyo sheria ilibatilishwa na mahakama kwa maana ni batili kwa sababu moja ya vifungu inavyokinzana navyo ni hivyo vifungu ibara ya 12 na ibara ya 13 ambayo ni ibara zinazozungumzia usawa na usawa mbele ya sheria. Basi mimi nikushukuru sana wakili uh, zawadi lupele kwa kuhitimisha hivyo e, na mpaka kufikia hapa tumefikia tamati ya kipindi cha sheria zetu. Nikushukuru sana na nikombe siku nyingine tutakupa mwaliko basi ungane nasi kwa lengo la kutoa elimu kwa umma. Nashukuru sana asante sana. Na mtazamaji wa Star TV paka kufikia hapa kipindi cha sheria zetu kimefikia tamati ni kukumbushe tu mada yetu kwa siku ya leo ilikuwa ni usuluhishi wa kesi za madai nje ya mahakama na katika eneo la elimu ya katiba tulikuwa tunazungumzia usawa wa binadamu geni wangu alikuwa wakili za wadi lupelo huyu anatokea low wheels associates wanaopatikana eneo ya mwenge hapa jijini dar es salaam mimi ni athmani mihula kama utakuwa na lolote lile usisite kuniandikia kupitia namba ambayo unaiona hapo katika luninga yako na endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kenda facebook twitter ambayo sasa hivi ni x na instagram ukiandika sheria zetu utatupata huko na hata unaweza kunifuatilia mimi athmani mihula pale instagram kwa heri wena siku njema endelea kutazama star tv endelea kufuatilia sheria zetu kwa heri.